ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് കോൺഗ്രസ് സെഷൻ മെയ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ആൻസർ ഫൈസ്പൂർ സെഷൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഫൈസ്പൂർ സെഷനിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ഫൈസ്പൂർ സെഷനിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി വാസ് പ്രൊപ്പോണ്ടഡ് ബൈ എം എൻ റോയ് എം എൻ റോയ് ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി വേണമെന്നുള്ള ഐഡിയ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന ഐഡിയ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് എം എൻ റോയ് കൊണ്ടുവന്ന പാർട്ടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻസർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലോ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം മോഡേൺ മനു എന്നും അറിയ അറിയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ഏക വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഹെൽഡ് ഓൺ ഡിസംബർ നയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ആസ് സെലക്ട് എലക്റ്റഡ് ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടെമ്പററി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ടെമ്പററി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഹു ആസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ആൻസർ ബി എൻ റാവു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ബി എൻ റാവു ടെമ്പററി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി സച്ചിദാനന്ദ സിംഹ ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി വാസ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ആസ് എലക്റ്റഡ് ആസ് ദി പെർമനൻറ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ആൻസർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ടെമ്പററി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി സച്ചിദാനന്ദ സിംഹ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ബി എൻ റാവു ചെയർമാൻ ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പെർമനൻറ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എച്ച് സി മുഖർജി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എച്ച് സി മുഖർജി പെർമനൻറ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓൺ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ നാഷണൽ ആന്തം വാസ് ഫസ്റ്റ് സങ് ഓൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ലെവൻ അറ്റ് കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സെഷൻ കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സെഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ ആന്തം പാടിയത് അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ നാഷണൽ ആന്തം ആദ്യമായി പാടിയതാണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ലെവൻ അത് കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സെഷനിൽ നാഷണൽ ആന്തം ആദ്യമായി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് മാർക്ക് കൂടുതലായി വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി പാടിയതും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതും രണ്ടും വ്യത്യാസമുള്ള ഡേറ്റുകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഹോയിസ്റ്റഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ദ നാഷണൽ എംബ്ലം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ അഡോപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ അശോക പില്ലർ അറ്റ് സാരാനാഥ് അവർ നാഷണൽ സോങ് വന്ദേ മാതരം ഹാസ് ബീൻ റിട്ടേൺ ബൈ ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി നാഷണൽ സോങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റും ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നാഷണൽ ആന്തം നാഷണൽ സോങ്ങും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്
പ്രിയാമ്പൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ടേക്ക് ടു പ്രിപ്പയർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻസർ ടു ഇയർ ലെവൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഓൺ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് അതായത് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് നാഷണൽ ലോ ഡേ ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആണ് നാഷണൽ ലോ ഡേ ഹൗ മെനി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഡിഡ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഒറിജിനലി പാസ്ഡ് ആൻസർ ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് അടുത്തത് പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയ ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് പ്രിയാമ്പിൾ ആൻസർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐഡിയ ഓഫ് പ്രിയാമ്പിൾ ബോറോഡ് ഫ്രം യു എസ് എ പ്രിയാമ്പിൾ അഡോപ്റ്റഡ് ഓൺ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് പ്രിയാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡേറ്റുകൾ തമ്മിൽ മാറാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രിയാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് പ്രിയാമ്പിൾ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അമെൻഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഭേദഗതി വരുത്തുക അതായത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന ഐഡിയ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് അത് അടുത്ത പോയിൻ്റായി പഠിക്കാൻ വരുന്നതാണ് കുറേ രാജ്യങ്ങളും അവയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളും അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടു വേർഡ്സ് ദ ടു വേർഡ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്യുലർ ആഡഡ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ത്രൂ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റത്തവണ മാത്രമാണ് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമെൻഡ് ചെയ്ത ഭേദഗതി അതായത് അമെൻമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റിലൂടെയാണ് രണ്ട് ടു വേർഡ്സ് അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്യുലർ ആഡഡ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബേസിക് എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ പ്രിയാമ്പിൾ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊക്ലൈംസ് ഇന്ത്യ ആസ് എ സെക്യുലർ നാഷൻ ആൻസർ പ്രിയാമ്പിൾ ദ സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് പ്രിയാമ്പിൾ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഹാസ് ബീൻ അമെൻഡഡ് സോ ഫാർ ആൻസർ വൺസ് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പോയിൻസ് എന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച വിശേഷണങ്ങളാണ് ആദ്യത്തത് കെ എം മുൻഷി കെ എം മുൻഷി പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷി കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബാർഗർ സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗവ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ എ പാൽക്കുവാല അടുത്തത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഓരോ ആശയങ്ങളും ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് അമെൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ദ ഐഡിയ ഓഫ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് റഷ്യ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അമേരിക്ക ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ദ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് ദ സ്കീം ഓഫ് അവർ ഫെഡറേഷൻ കാനഡ
സ്വീകരിച്ചത് ദ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാഡ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു പാർട്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ്ലി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്സ് ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് വൺ അമൻമെൻറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് അമൻമെൻ്റ് ആണ് വൺ വൺ നോട്ട് വൺ അമൻമെൻറ്റ് അത് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമൻമെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് പാർട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോ പാർട്ടിലും ഏതെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾ പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നിരുന്നാലും ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് ഏ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ പെടുന്നു പാർട്ട് ടൂവിൽ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് വൺ പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററീസ് അത് യൂണിയനുകളെയും ടെറിറ്ററികളെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പാർട്ട് വൺ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സെയ്സ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷോൾ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആദ്യമായി സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ടേം യൂണിയൻ വാ സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം യൂണിയനുകളെയും ടെറിറ്ററികളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണ് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള ടേം ആദ്യമായി സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി പല കമ്മിറ്റീസും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ എസ് കെ ദർ കമ്മീഷൻ അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റുകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു എസ് കെ ദർ കമ്മീഷൻ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം അതായത് ഭരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റുകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ജെ വി പി കമ്മിറ്റി അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ എന്നിവർ ചേർന്ന കമ്മിറ്റി ജെ വി പി കമ്മിറ്റിയും ഇതേ ഇതേ അഭിപ്രായത്തോട് അനുകൂലിച്ചായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് ജെ വി പി കമ്മിറ്റി എസ് കെ ദർ കമ്മിറ്റി മൂന്നാമത് വന്നൊരു കമ്മീഷനായിരുന്നു ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ ഫസൽ അലി കമ്മീഷനാണ് ഇന്ത്യയുടെ അതായത് റീ സ്റ്റേറ്റുകളെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസിൽ അതായത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ ഫസൽ അലി കമ്മീഷനായിരുന്നു ഇതെല്ലാ ഇതെല്ലാ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ രൂപീ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ കമ്മീഷൻ അതായത് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ആദ്യമായി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റാണ് ആന്ധ്ര അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗമായി ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സായി പാസ്സായെങ്കിലും ഇത് നിലവിൽ വന്നത് നവംബർ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലായിരുന്നു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിൽ ഈ നിയമം പാസ്സായതോടെ ഇന്ത്യയിൽ പതിനാല് സ്റ്റേറ്റുകളും ആറ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസും ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തിൽ മൂന്ന് മൂ രണ്ടായിരത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒടുവിൽ അതായത് അതായത് ജൂൺ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്റ്റേറ്റുകളും ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ജൂൺ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെലുങ്കാന എന്ന സ്റ്റേറ്റ് വന്നതോടെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റുകളും ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാ
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്